دكتور احنا متشكرين جدا والله يعني لتلبيه العفو حضرتك دكتور الدعوه الله يعني يكرمك وكتر الف خيرك يا ربنا يزيد حضرتك علم يعني هو المقرر ده يعني دي ثاني سنه للبرنامج وبيدرس يعني السنه اللي قبلها كان بيدرس بشكل نظري فطبعا هو بصراحه من الافيد جدا للطلبه ان هم يدرسوه بشكل عملي خاصه ان حضرتك بتتميز كمهندس عمر سليم يعني ربنا يزيدك علم بالجزء الجانب التطبيقي في مجال الحياه العمليه وده طبعا جانب كبير قوي قوي ما نقدرش نغفل عنه ان هو احنا مش قادرين يمكن نغطيه او انا على المستوى الشخصي مش مش بغطيه فاتمنى طبعا احكي يعني يعني مساعدتك لينا للبرنامج ولطلابك ان هم يبقوا تبني جيل من المعماريين اللي هيبقوا متميزين في المجال ده دي يعني اجرها عند ربنا فعلا يعني ربنا يجازيك كل خير جزاني يا دكتور الف شكرا دكتور الله يكرمك دكتور الله يخلي سعادتك يا رب هو المفروض ان ان الطلبه في الدفعه دي مجموعه يعني تقريبا هم 25 فطبعا مش كلهم لسه سجل الماده احنا اول اسبوع بس هنتاكد من تسجيلات الطلاب للماده والعدد عشان يبقى في مهندس محمد محمود يقدر يتابعهم في الغياب والتزام بالتاسكات هيبقى اكيد اول المحاضرات الاولانيه ممكن يكون مثلا حك لو تقترح شيت معين ينزل او لحد ما يبقى عندهم يعني حاجه تكليف رسمي يتعمل يعني هذا التكليف يعني لحد ما يشدوا شويه في النظر يعني فشوف حضرتك اللي هتمشي بيه احنا ملتزمين يعني مع حضرتك في الانسب والافضل يعني تحت امرك يا دكتور ان شاء الله دكتور حاضر تحت امرك الله يخليك الله يخليك هو باشمهندس محمد هو في جروب اللي هو نزلت ايوه ايوه مع الواتساب اه بالظبط في جروب اه ما هو حضرتك كاتبه عليه والمهندس برضو عمر كاتب برضو المعايير طيب تمام مدين عليه تمام ايوه انا بس نفسي باشمهندس عمر لحد ما عدد الطلاب يكتمل تدينا يعني يعني نبذه يعني عن شغل حضرتك وعن نشاط حضرتك احنا دايما بنشوفك اشهر من نار على العالم يعني في المجال فلو تكرمت تقول لنا جزء من السيره الذاتيه مثلا بتحب تعرف تشتغل مشروعات ايه وفي البيم تحديدا حك يعني بتوثق ايه او كده طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا بالنسبه لي البيم هو عباره عن اداه وليس هدف بمعنى ايه ان ان الواحد مش هيكون مبسوط ان هو قاعد في مبنى اتعمل بيم او اتعمل اوتوكاد او اتعمل بالورق والقلم لكن بيفرق جدا موضوع الاستدامه يعني الافكار الرئيسيه الاساسيه اللي بتدرس في المنهج منهج عماره والمباني القديمه اللي احنا للاسف اهملناها دي اهم بكتير جدا من فكره البيم هو البيم اداه مهمه جدا هتفيدنا كتير جدا وتوفر علينا وقت وتخلينا نتاكد ان احنا عاملين شغل مظبوط بس لازم نفرق بين الهدف والوسيله يعني البيم هو وسيله ان احنا نعمل شغل كويس يعني في الشغل بتاعي ممكن مثلا الاقي ان هنستخدم الاداه دي او هنستخدم الاداه دي مش هيفرق كتير لكن اللي بيفرق كتير قوي معانا الافكار الاستدامه ان انا اعمل حاجه صديقه للبيئه يعني حتى ساعات الاستدامه بتتصادم مع الليد ممكن مثلا قبل كده كان في ممكن ناخد نقط ليد في الاستدامه لكن الحاجه مش هتكون صديقه للبيئه يعني على سبيل المثال مثلا كان في نقط هناخدها لو احنا عملنا اماكن لباركنج الدراجات الهوائيه البايسكل لكن ما فيش حد بيروح قطر او الامارات شغله بالبايسكل يعني صعب قوي ان حد يروحها فلينا ان احنا هناخد نقط وهتبقى وهتبقى شكلها حلو واسمنا عملنا حاجه صديقه للبيئه لكن عمليا مكلفه على الفاضي مش 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 هتبقى صديقه للبيئه خالص فهي الفكره كلها ان البيم هو اداه هتفيدنا في ان احنا نعمل هدف الاستدامه هتفيدنا ان احنا نوثق المباني الاثريه يعني ممكن هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ازاي ان انا اقدر من خلال البيم اوثق كل الحاجات الاثريه اللي موجوده بالمعلومات اللي فيها ب... ب... بمثلا لو في مثلا مسجد كان اتبنى المفروض هيتعمل فيه اربع مآزن اتعملت واحده بس فلو اتعمل الاربعه هيبقى شكله عامل ازاي؟ نشوف المبنى وهو بيتبني على مراحل مثلا في بعض المباني كانت اتبنى على ثلاث اربع مراحل فنبدا نشوف كل عصر من العصور كان عامل شكله ازاي؟ فالبيم ده كويسه جدا وبتفيد كتير جدا وفعلا افادت في مشاريع كتيره 
واصبحت اجباري زي ما نشوف النهارده ان شاء الله في دول كتيره اصبح اجباري ان احنا نشتغل بالبم لكن مش لهدف البم لكن لهدف حاجات تانية منها مثلا في موضوع الاستدامه ان احنا نوفر الهدر والمخلفات اللي بيحصل في المباني يعني على سبيل المثال انا دلوقتي عندي مثلا المبنى ده هيتبني المفروض ب 100 طن مثلا خشب او اسمنت او 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 لكن نتيجه ان ما فيش كوردينيشن او ما فيش تنسيق بين الاقسام بعد ما بنينا اضطرينا نهد ونكسر وخدت مواد وما استخدمتهاش وحاجات زي كده فاستهلك اكتر من اللي المفروض يستهلكه اللي اكتر ده ده من حق الاجيال القادمه من حق اولادنا فاحنا كده اهدرنا حق اولادنا ف... فاحنا بنستخدم البيم عشان نحقق اهداف الاستدامه مش عشان نتقال ان انا حقق بيم يعني قبل كده جالي يعني شخص شخص مسؤول قوي في السعوديه عايز يبقى عنده شركه كبيره وعايز ي... يستخدم بيم باستخدام سيء ان هو المشاريع القديمه عايز يعملها بشكل بيم بحيث يقول ان هو عمل المشاريع دي كلها بيم فهيصرف فلوس واحنا هنشتغل وهناخد فلوس لكن ما حدش يستفاد يعني المشاريع اصلا اتعملت خلاص هو مش عايزها الفاسيلتي مانجمنت هو عايزها بس ايه شو فرفضت ان انا اشتغل في حاجه زي كده فالبيم ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها في الفاسيلتي مانجمنت ممكن تستخدمها في الاستدامه ممكن تستخدمها في الحصر وممكن تستخدمها في السيفتي ان انت تضمن ان ما يحصلش حوادث ودي عملناها في كذا مشروع باساليب معينه بنتاكد ان مش هيحصل حوادث في المشروع فكل الحاجات دي بتبقى مفيده جدا معانا في الشغل بتاعنا لكن زي ما قلنا البيم هو تولز مفيده في الشغل وحاجه مطلوبه جدا في السوق لكن مش هو الهدف ده بس كده الكلمه اللي كنت عايز اقولها قبل ما نبدا ان شاء الله تمام حضرتك يعني معنى كده ان احنا عندنا مجموعه من البرامج بنستخدمها للبيم وبالمناسبه انا تقريبا اول مره اسمع عن مصطلح البيم ان هو حاجه بتدرس اثناء عمل اللائحه يعني في اللائحه المحكم طلب ان طالما البرنامج ده بيتكلم على الاستدامه ففين البرامج البيم وده اللي خلاني ان انا او مقررات البيم ده اللي خلاني ان انا قعدت ادور بيتخذ ازاي البيم بقى والبيلدينج انفورميشن موديلينج بتتاخد ازاي في كليه تخطيط عمراني بتتاخد ازاي في كليه فنون جميله بتتاخد ازاي في كليه هندسه سواء قسم عماره او اقسام اخرى فطلعت في الاخر بان هي فعلا عدد من المقررات وهم عندهم هنا في لائحتهم عدد كبير من المقررات يمكن هم دلوقتي عشان ليفل 100 بس فده يمكن اول مقرر بس هم مش هيلحقوا ياخدوا كل المناسب اللي يؤهلهم دلوقتي في المقرر ده فاكيد ده هيبقى كمقدمه وكبدايات لتعارف والترم الثاني برضو في مقرر ثاني للبيم وهكذا يعني فحضرتك عجبت لي على النقطة ان هو مجموعة من البرامج هتحتاج سوفت وير معين ممكن يشتغلوا عليه؟ هو ان شاء الله احنا هنشتغل على في اكتر من برنامج منهم منهم برنامج البيم ده اساس عشان نعمل الموديل لكن في برامج تانية خاصة بالاستدامة هنبدا نشتغل عليها مع بعض ان شاء الله وتكون سهلة ان شاء الله وهو غير غير البرامج في حاجات تانية زي مثلا البروسس اللي المفروض نشتغل عليها العقود اللي هنشتغل بيها ف يعني هناخد كان مشروع حقيقي نشغل بيه في الشركه آه ونبدا ان احنا نعمله مع بعض ففي حاجات كتيره ممكن ما تكونش آه خاصه بالعماره لكن لازم الواحد يبقى عارفها زي مثلا زي ان هو يتفق مع عميل على شغلانه الحاجات دي كلها باذن الله يعني تحت شرف حضرتك هنبدا نتكلم فيها باذن الله ده العفو طبعا هو يعني مقرر حضرتك وانا ضيف شرف معاكم لا لا العفو دكتور ابقى ضيف شرف مفهوم. يعني متطفل بس والله اني عشان انا اتعلم معاكم كل خطوه يعني باذن الله يبقى خلاص ان شاء الله يبقى بعد كده احنا دلوقتي عددنا اكتمل 30 واعتقد هم ال 25 طالب والستاف يعني ممكن يكون ال 25 زادوا ازيد او اكثر يعني حسب هنتاكد من التسجيل انا مش هطول على حضرتك وهسيبك مع الطلاب لو استاذنت سمحت لي يعني بعد فتره بس من بدايه المحاضره هبقى اترك حضراتكم لتكمله المحاضره وان شاء الله دايما على تواصل بقى مع بعض ابقى عارفه اللي حضرتك هتديهولي و... وانا هشتغل معاهم كطالب برضو انا احب قوي لا ان انا اتعلم منكم لا لا بجد والله يعني دي حاجه تزيدني شرف ان انا اتعلم مع حضراتكم يعني حاجه جديده فاتفضل حضرتك لو في شير سكرين لبدايه المحاضره اتفضل حضرتك باذن الله دكتور هبشه طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني يشرفني وجودي في برنامج خاص بهندسه العماره المستدامه جامعه المنصوره تحت اشراف الدكتوره منى الوزير والنهارده ان شاء الله هنتكلم على استخدام البيم وايه هو البيم وايه هي فكره الاستدامه 
طيب من زمان جدا وفكره ان احنا نعمل مبنى يونيك او مبنى فريد من نوعه دي حاجه يعني بتطمح لها البشريه انها كل حد حاكم او كل حد مشهور او كل ملك امير عايز يعمل حاجه يعني خلتها التاريخ زي ما ابن خلدون بيقول انت لازم يعني المباني هي اللي بتخلي الشخصيات هي اللي تذكر في التاريخ يعني حتى مثلا مسجد سلطان حسن آه تقريبا ما حدش يعرف مين السلطان حسن او يعني قصه حياته بالتفصيل بس المسجد مشهور ومعروف جدا يعني جنب القلعه آه والمماليك على طول ليهم مباني اثريه رهيبه مسجد سلطان حسن وهو بيتعمل آه كاد ان يكلف يخلص على ميزانيه الدوله المسجد نفسه يعني حتى سلطان حسن قال لولا ان يقال ان سلطان مصر عجز ان يبني المسجد هذا المسجد لامرته بتوقف عن البناء لكن هو كان عنده شروط ان هو عايز يبقى اكبر ايوان فصرف عليه جامد جدا الصوره دي بكلام عن برج بابل الراجل السلطان بيقول لهم ابن لي برج بابل عايز اطول حاجه هياخد وقت قد ايه وهيكلف قد ايه دي دي حاجه اساسيه جدا يعني لما نيجي نعمل نقول لك اعمل مشروع مثلا طور وانت راجل مهندس شغال مثلا خمس سنين ممكن تكون شغلت في حاجه زي كده فبالمقاربه هتقول اه والله ده هيكلف كذا تمام وطب لو مشروع انت عمرك ما اشتغلت فيه يعني قالوا لك مثلا عايزين نبني مثلا اطول برج في العالم او عايزين نبني المبنى مثلا زي برج العرب هي يعني المشاريع اللي هي اللي ما اتعملتش قبل كده فساعتها تقدير المشروع صعب ولما هتقول سنتين ممكن يقول لك لا احنا عايزين نقلل فهل في ممكن احنا نقلل التكلفه نفسها فالموضوع ده فضل سنين كتيره جدا عامل مشكله تمام طيب احنا من زمان جدا شغالين بالمخططات اللي هي ثنائيه الابعاد زي الشكل دوت تمام دي من الاف السنين اللي هو في في مقابر تمام فاحنا عايزين بقى نتطور احنا عايزين نعمل قفزه زي ما كان الناس بترسم بالورق والقلم واتنقلوا للاوتوكاد احنا عايزين بقى ننتقل لفكره البيم ليه لان فكره البيم ديت يعني هتقدر توفر لنا مشاكل كتير قوي طيب انا انا بحب على طول الناس تبقى متفاعله معايا فلو عايزين حد يسال سؤال يفتح المايك يسال او حد يكتب ما فيش مشكله خالص تفتكروا فكره البيم كانت سنه كام فكرة البيم فكرة كفكرة سنة كام بدأت فكرة البيم إن حد يفكر إن هو يعمل فكرة البيم هو أنا أسمع إن الكمبيوتر من الأربعينات في أمريكا مثلا فممكن يكون البيم في فترة معاصرة يعني لما الكمبيوتر اتعمل تمام يا دكتورة مظبوط الله ينور هو فكرة البيم كفكرة كانت زي ما الدكتورة بتقول كده سنة 1962 كان في أحد المفكرين قاعد يقول لك طب والله إحنا لو عملنا في سنة 2000 لا قبل كده 1962 الراجل قال كفكرة إحنا لو حطينا كل معلومات المبنى على الكمبيوتر سهل جدا إن إحنا نعرف أماكن الكلاشات سهل جدا إن إحنا نعرف المبنى ده اتكلف قد إيه سهل جدا ان احنا نستفاد كتير جدا كان احنا عملنا مبنى وبدانا نعمل مبنى تاني يعني انا دلوقتي لو انا عملت مبنى لحد وكان شكله حلو قوي وجميل وبعديها بكام بعد ما خلصته اخوه قال لي تعالى اعمل لي مبنى زيه جنبيه فانا قبل ما ابدا انا عارف التكلفه وعارف الشغل وعارف كل حاجه فهي الفكره كلها بدل ما ببني في الطبيعه ببني على الكمبيوتر واكتشف المشاكل و و فببقى نازل الموقع وعارف ان مفيش مشاكل ان انا عارف فين اما كان المشاكل وحلتها طيب ليه بقى ما اشتهرش كانت المشكله في ان الاجهزه مش قويه يعني ما كانش في جهاز بالحجم بالقوه اللي هو يعمل الشغل بتاع البيم ده ما اتعملش غير يعني 1982 بدات شركه جرافي سوفت تعمل النسخه الاوليه من برنامج الاركيكاد وبدا واحده واحده ينتشر تمام احنا ما بدناش نسمع عنه غير لما اوتوديسك اشترت الريفت سنه 2006 تمام فبدانا نسمع عنه لكن في بعض الناس كانوا بداوا يشتغلوا باركاد قبل ما قبل ما اوتوديسك تشتري 
الريفيت وفي براءه ثانيه كثيره من نفسها لكن اوتوديسك عندها القدره على الدعايه بشكل قوي بحيث انها بتقدر تنشر البرنامج بتاعها حتى لو مش قوي يعني على سبيل المثال كان في برنامج محدش يسمع عنه ولا حد بيستخدمه اسمه روبوت ده تحليل انشائي مهندسين انشائيين عارفين اول ما اوتوديسك اشتراته من غير ما تغير ولا سطر عملت له دعايه حلوه الناس كلها قالت ده احسن برنامج وبدات تشتغل بيه طيب على فكره الذكاء الاصطناعي بدايته كانت سنة 1944 في الحرب العالمية الثانية، ده الذكاء الاصطناعي اللي احنا فوجئنا بيه اليومين دول، لكن هو من زمان جدا يعني. كانوا بيحلوا بيه الشفرة بتاعة الهجوم الألماني يعني. طيب نكمل مع بعض إن شاء الله. لو حد عنده أي سؤال يا ريت يسأل ما يستناش لحد ما نكمل. دي أشكال مخططات 2 دي من أيام الفراعنة. ده موديل 3 دي. تمام دي كنيسة قبل ما يبنوها راحوا عاملين نموذج مصغر كده بحيث الناس تقدر كلها تشوفها وقبل ما يشتغلوا في البناء. بس احنا بقى الميزة بتاعتنا ان احنا نقدر ناخد قطاعات وسكاشن وحاجات زي كده عشان نتخيل شكل المبنى. احنا عندنا لو بنتكلم على قطاع الانشاءات هنلاقي ان هو ما فيهوش تطور يعني في تطور كبير مثلا في صناعة السيارات في تطور كبير في صناعة ال ال الموبايلات <تصفيق> كل الصناعات فيها تطور ما عدا القطاع بتاع الكونستراكشن تقريبا نفس الادوات ونفس كل حاجه من زمان جدا قليل قوي لما تلاقي جهاز جديد تمام زائد ان الانتقال من مرحله لمرحله شركه مثلا بتسلم لشركه بتلاقي في لوح كثيره جدا اوتوكاد الشغل بي... بيطير وحاجات زي كده فالخط الاحمر ده التراديشنال في كل مرحله شركه ثانيه بتستلم الشغل فالشغل بيضيع يعني شركه اللي هي بتصمم بتدي الشغل للشركه اللي بتنفذ فبيتوه فبيقعد فتره على ما يقدر يجمع الداتا اللي هو عايزها تدي الحاجات دي اللي هيشغل بيتوه انما في البيم هو موديل واحد ملف واحد الناس كلها بتشتغل بيه فبيكون الامور اسهل بكتير دي بعض المشاكل اللي كانت موجوده في قطاع المباني وادت الى وجود البيم يعني البيم لو ما اتوجدش كان حد اختار حاجه ثانيه تخلي في بيم او في بديل للبيم لكن كميه المشاكل الكبيره في قطاع رهيب في صناعة بالمليارات لازم حد يتدخل ويختار حاجة تحل لنا المشاكل دي يعني مثلا الميل بتاع الرامب مثلا أو إنه ما فيش فراغ في السلم كل المشاكل دي بتحصل حقيقي وبنكتشفها بعد ما شغل يخلص فاضطر إن أنت تروح الموقع وتكسر وتغير و و والحاجات دي كلها وأي حد اشتغل في موقع هيقول لك على مصايب سودة حصلت يعني تقريبا في 25% من من الهالك أو من الفضلات اللي موجودة في في الصناعة هي في الكونستراكشن. المصانع مثلا بيبقى عندها خط إنتاج، الحاجة بتدخل بتروح بتعمل الفاقد اللي فيها بيبقى قليل جدا. إنما في الـ في البيلدينج بيبقى في فاقد كتير جدا في الماتيريال وإن هو مثلا بعد ما يركب قمرة يضطر إن هو يكسر فيها الحاجات دي كلها. يعني كان في مثلا مشروع في مستشفى آه ما كانوش يعرفوا يعني بعد ما عبنوها خالص جم يدخلوا المكنه فوجئوا ان لا مش هينفع تدخل الحجم بتاعها لازم يكسروا الباب والباب فيه كاميرا وممكن تاثر وبتاع فاضطروا ان هم يغيروا المكنه ويشتروا مكنه ثانيه اصغر بس كانت ضعف التكلفه. طيب ده الاوتوكاد عمال يحصل فيه تعديل لكن نخلي بالنا من نقطه إن الأوتوكاد غير البيم خالص. الأوتوكاد بيتعامل مع لاين، بيتعامل مع خطوط، بيتعامل مع سيركل، بيتعامل مع أرك، يعني كل دي الحاجات دي مالهاش علاقة بقطاع البناء، لذلك في ناس بتخدم الأوتوكاد في إنها مثلا ممكن ترسم ملابس، ممكن ترسم ورود، والحاجات دي بيرسموها عشان يبيعوها، يعني هي الصناعة بتاعتهم خاصة بيهم، ما يعرفوش إنها بتصمم في المباني أصلاً. تمام يعني في ناس بتصمم بيها ملابس وتصمم بيها احذيه عزكم الله وحاجات كتير لذلك انا لما كنت بكلم مع شركه اوتوديسك سنه 2005 او يعني لا 2008 9 كده يعني بقول لهم الريفيت ولا الاوتوكاد قال لي الاوتوكاد مش هيتلغي الاوتوكاد مكمل لان هو بيدخل في صناعات كتيره جدا لكن هو المستقبل اللي احنا مركزين عليه الريفيت تمام لان انت لما تيجي تقارن بين حد يكون اشتغل فتره في البيم وحد اشتغل فتره في الكاد هتلاقي ان البيم السرعه بتاعته اسرع البيم ما بتاخدش وقت في الحصر هو بيطلع معاك جاهز وهنشوف مع بعض امثله على كده الكوردينيشن هو بيقول لي الاماكن بتاعت المشاكل فين فده بيحل لي مشاكل كتيره جدا طيب يعني يا ريت الناس 
تقول بالصوت او كتابه ايه هو البم بالنسبه لها يعني كل واحد بالنسبه له ليه تعريف معين هو هو انا عبال ما هم يفكروا جالي دلوقتي تصور جميل قوي من شرح حضرتك يعني لان سالت هو الاوتوكاد ولا الريفت هو الاوتوكاد ولا البيم اساسا ما كنتش مجمع ان البيم هو في حد ذاته سوفت وير او برنامج فلما قلت حضرتك المعلومه بتاعت ان هو مش حي مش هيتغير افتكرت بالظبط العربيه المانيوال والعربيه الاوتوماتيك هي العربيه المانيوال مهما الزمن اتقدم والناس استخدمت تكنولوجيا بس هتفضل الناس بتستخدم عربيه مانيوال وهيفضل اللي بيتعلم على السواقه على المانيوال يتقال عليه ان هو فعلا متمكن من السواقه وشاطر يعني فانا جالي بس المداخله دي ان يعني مهما تغيرنا و... يعني احنا معنى كده ان احنا كطلبه محتاجين برضو في حياتنا ان احنا نعرف شويه اوتوكاد مش حاجه وحشه ان انا الم بيها ومج... وبعد كده ابقى متمكنه في الريفت وبعد كده ابقى متقنه بقى للبم والبرامج بتاعته يعني اعتقد دي دي تبقى سياسه البرنامج او القسم يعني ناحية الطلاب ولا ايه رأي حضرتك؟ تمام يا دكتورة جزاكم الله خير ألف شكر هقول لحضرتك حاجة أنا مثلا بالنسبة لي في الشغل يا ريت الناس تكتب رأي يعني رأيها أو تقوله بحس يعني إيه نستفاد وأتعلم من الكومنتات وكده هقول لحضرتك حاجة يا دكتورة أنا مثلا بالنسبة لي أنا مركز على الريفت يعني لو حد طلب مني أي شكل ممكن أعمله في الريفت لكن مثلا لما بصدر الشغل للأوتوكاد عشان ابعته للكلاينت لان الكلاينت ممكن يكون طالب الشغل الاوتوكاد بس او يعني هو مش عايز الموديل او هو في الموقع طبعا مش هيفتح الموديل هيفتح الاوتوكاد فالحمد لله الواحد شاطر في الاوتوكاد في الاوامر اللي هي تخليني اظبط الطباعه واظبط الشغل واظبط الاخراج والحاجات دي كلها مثلا انا محتاج الماكس الماكس البرنامج ضخم جدا وفي اوامر كتير قوي انا باخد الاوامر اللي انا هحتاجها يعني ممكن يكون برنامج عملاق جدا وانا ادخل فيه عارف ان انا عايز منه الجزئيه دي بس اروح واخد الجزئيه دي والباقي انا ما بعرف برنامج تاني بيعمله خلاص انا مش مش لازم ان انا اتعلمه يعني الراينو مثلا انا بستخدمه في حاجات معينه وهكذا يعني ببدا اعمل ايه اه اخد من كل حاجه الحاجه اللي هي تفيدني ما فيش حاجه اسمها برنامج ملوش لازمه بس الفكره كلها ان الواحد بيشوف ايه اللي هيستفادوا من البرنامج دوت فانا ممكن اه الاوتوكاد ما ينفعش حد ما يبقاش عنده اوتوكاد لازم يركز على ال ال البيم ومعاه مثلا اوامر من الاوتوكاد مش لازم يتعلم كل حاجه في الاوتوكاد يعني مش لازم يقعد يرسم 3 دي في الاوتوكاد لكن جميل جدا ان هو يكون عارف الاوامر الاساسيه في الاوتوكاد اوامر الطباعه او عنده المهاره لما يعوز امر يقدر يدور عليه على النت ويلاقيه والجميل جدا ان الايام دي ظهر عندنا الذكاء الاصطناعي اللي هو زي شات جي بي تي وجوجل بارد لو وقفت في امر ممكن اساله وهو ان هو يجاوب عليه تمام طيب في سؤال بيقول مهندس يحيى بنقول من التعريف انه بالبناء بالمعلومات لو عندي حيطه ممكن ادخل سمكها ايه كام طبقه والفينش والحاجات دي كلها اه طبعا ما فيهاش مشكله خالص تمام يعني لو انتوا عايزين اوريكم الحاجات ديت بس عشان بقيس ايه مش عايز نضيع المحاضره دي بس ممكن في المحاضرات اللي جايه نبدا نشوفها هي موجودة إن أنت تدخل سواء استخدمت الريفت أو استخدمت برنامج أركي كاد وبرنامج أركي ده برنامج حلو جدا أول بلان برضو كويس في برامج كتيرة كويسة في بيقول تعريف كويس إن أنا أشتغل أنا ومهندسين من أقسام تانية على نفس المشروع مع بعض ونحسب تكلفة المبنى والأخطاء اللي ممكن تخطاها زي ما التنفيذ هايل جميل لو هعمل كرسي أو مكتبة بدخل كل البنات من حيث الطول والعرض والارتفاع وهكذا مظبوط كل التعريفات جميلة ما شاء الله طيب هو أنا ما بحبش تعريف ثابت أنا بحب كده كل واحد بيقول التعريف اللي هو عايزه طيب البيلدينج انفورميشن مانجمنت اللي هو إدارة معلومات البناء ناخدهم واحدة واحدة ناخد البيلدينج البيلدينج مقصود بيها أي حاجة بتتبني بمعنى إيه الطرق والكباري معانا المدينة كلها سمارت سيتي معانا تمام زائد إحنا معانا الاسم ومعانا الفيرب يعني معانا الاسم ومعانا الفعل الاسم اللي هو المبنى نفسه هو مبني خلاص اتبنى والفعل اللي هو وهو بيبني فعل البناء يعني ممكن يكون المشروع لسه بيتبني فده بم ممكن يجي لك المبنى اتبنى والراجل عايزه عشان الفاسيلتي مانجمنت عشان يعرف يدير معلومات البناء عشان يدير تشغيل المبنى عشان يدير معلومات الصيانه يعني ممكن مبنى قائم زي مثلا مبنى شيراتون مثلا او الهيلتون او الحاجات دي 
مبنى موجود ويجي يقول لك اعمل لي بيم ليه؟ عشان يقدر يحط فيه كل المعلومات الخاصه بمعلومات الصيانه جهاز التكييف المفروض هتعمل له صيانه امتى؟ قطع الغيار هتتغير امتى؟ كل المعلومات دي تكون موجوده تمام طيب في نقطه مهمه الموضوع الانفورميشن الانفورميشن معناها ايه؟ ان انا لو عملت سيلكت على الجزء ده اعرف ان ده حيطه، لو عملت سيلكت على الجزء ده اعرف ان ده مثلا ارضيه رود اعرف كذا كذا الحاجات دي بتفيدني بعد كده ان احنا بنوصل لحاجه اسمها السمارت سيتي او المدينه الذكيه، المدينه الذكيه دي ان انت تبقى عايش في مدينه بتوصل المواصلات بتاعتك بسرعه لان لو في اي مشاكل الاشارات المرور بتبقى ذكيه تلاقي مثلا في ضغط هنا تبدا تغير بدل ما ثابته دقيقتين ودقيقتين لا ممكن تخلي ثلاث دقائق ودقيقه بتبدا تديك امكانيه ان انت تروح لشارع تاني عشان تخفف الضغط على الشارع دوت بيراقب بكل الظواهر اللي موجوده بحيث مثلا لو في ضباب او في كذا او في كذا يبدا يحللها ويبدا يكتشف المشاكل مفيش تلامس يعني بقدر الامكان اماكن وقوف الاتوبيس بيبدا يجيب لك كده تنبيه سواء على المحطه او على التليفون بتاعك ما دمت واقف في المحطه ان الاتوبيس هيجي كمان ثلاث دقائق او اربع دقائق او ربع ساعه فانت تاخد قرار ان انت تركب حاجه ثانيه فالمدينه الذكيه فيها حاجات كثيره جدا ويمكن اشهر مدينه ذكيه في سنافوره بتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها في اي لحظه عايز مثلا بايسكل تلاقي اف وتقدر تاخدها وتلف بيها طبعا بايجار بتشتري زي كارت كده دبي برضو من الاماكن اللي فيها ذكاء يعني سمارت سيتي في جزء كبير من الذكاء الصناعي موجود فيها تمام فالانفورميشن ان انت اي عنصر هتعمل سيلكت عليه هتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها الام هتلاقي في كتب بتقول موديلنج وفي كتب بتقول مانجمنت أنا مفضل كلمة مانجمنت لأن أنت مقصود إن أنت تدير معلومات البناء. لذلك هتلاقي أساليب إدارة المشاريع زي أسلوب مثلا البي إم بي تمام؟ آه وأسلوب مثلا اللين مانجمنت والأجايل كل الحاجات دي بتقول لك استخدم البيم. ليه؟ لأن البيم هيخليك تشوف الحاجة 3 دي، هيخليك تشوف الحاجة ألوان، تخليك تعيش جوه الحاجة. وهنشوف في جزئية مهمة قوي اللي أنا عايز أنبه عليها إن في تكنولوجيات كذا تكنولوجيا حديثة ما كانتش هتدخل في قطاع الكونستراكشن من غير البيم زي ما نشوف في اخر البرزنتيشن ان في كذا تكنولوجيا ما كانش ليها مكان غير ان البيم فتح لها النافذه انها تدخل في المجال. طيب يا ريت كده كل واحد من وجهه نظره ايه فوائد البيم؟ سواء تفتح المايك او تكتب، لو المايك ما يفتحش معاك قول لي اشوف المشكله ديت. تمام ممكن اعمل اه انميوت، اللي عايز يعمل انميوت يعمل ويقول لنا ايه فوائد البيم من وجهه نظره. أنا بالنسبة لي مثلا زي ما قلنا إنه ممكن يوفر الهدر المواد، هدر المواد دي من الحاجات اللي بتضيع على المشاريع. تلاقي مثلا الـ 20% هدر مواد. الدكتورة منى بسرعة إنجاز العمل، الله ينور دكتور. يعني إيه اللي خلاهم مثلا في في الفيفا بتاعة 2022 يقول لك كل الاستادات لازم تكون بيم. وفي ال وفي ال والمرة فاتت لما كان في روسيا لازم يكون بيم توفير الوقت في حساب تكلفة العمل ايه اللي يخلي المشاريع الأساسية تكون بيم؟ ليه ليه الاستاد قال لك لا احنا مش مش مستعدين للمخاطرة ان احنا نشتغل بالاوتوكاد ونفاجئ ان في مشكلة ونوقف الشغل تمام ونقعد ندور على حلول لا احنا عايزين نشتغل بالبيم عشان لو في مشكلة نحلها على الكمبيوتر أحسن ما نحلها على تمام وفي بشوي بيقول شايف ان هو الاقرب للواقع هو فعلا اقرب للواقع يعني لما حد مهندس شاطر ويبدا يشتغل بالبيم هيلاقي ان هو هو فعلا هو ده الواقع يعني حتى بالتفاصيل حتى في كذا يعني حتى في البلومنج بيبدا يوصل نفس التوصيلات اللي تحصل في الموقع تقدر تعمل كوردينيشن سما سما خالد سهولة التعامل بين انواع المهندسين المدني والميكانيكا والعمارة كل الاقسام يعني تمام طيب بيقلل المشاكل اللي ممكن تحصل في ممكن مشكلة تحصل ونضطر ان احنا نوقف الشغل لان احنا مش عارفين نحلها ازاي يعني انا كنت شغال في مشروع ضخم جدا اسمه مول في قطر تمام ده كان اضخم مول موجود في قطر 
وكان جنبنا فندق في الفندق ده من ضمن الحاجات يعني ان هو كان فيه مشكله في الارتفاعات يعني ما كانش معمول بهم واكتشفوا ان ان هو اه يعني لما جم بقى يحطوا الكوردينيشن ويحطوا القهرو ميكانيكال فالسيلنج بدا ينزل فوصل للمستويات فيها مشاكل فلو ان هم عشان يحلوا المشكله ممكن يهد حاجه عشان يبدا يبني ثاني فهدر للشغل تمام والموضوع ده حصل برضو في برج كبير في في اسكندريه بدون ذكر اسامي الشركه والشركات عشان ما يحصلش حد يزعل تمام طيب ففكره البيم ان انا بعمل الموديل على الكمبيوتر واشوف المشاكل واحلها الميتنج بيكون اسهل لان احنا شايفين حاجات 3 دي من ضمن الحاجات ان ممكن في الميتنج تلبس النظاره الفيرتشوال رياليتي جايب انا واحده اللي هي بتاعت الميتا اللي هي كويست 2 بحيث ان انت في الاجتماع بتبدا تلبسها والناس كلها تشوف المشروع فبتبقى حاجه كويسه جدا يعني تقدر ان انت تعمل حصر في ثواني تقدر ان انت تعدل اثناء الاجتماع سهل جدا ان انت تعدل طيب البيم ممكن نبتدي من انهي مرحله في ناس تقول لك اعملوا كاد وبعد كده اشتغل بيم لا ابدا من اول يوم بيم عود ايديك ان يعني انت من اول مرحله بتشتغل بيم حتى وانت بتفكر حتى وانت بتعمل الكتله تبدا تفكر ازاي نبدا ان احنا نشتغل عليه بيم وبعد كده اثناء بس الكونستراكشن تبدا تشوف المشروع في البيم وتبدا تخلي البعد الزمن بحيث تشوف حاجه وهي بتتبني تبدا تضيف كل الوثائق اللي انت ممكن تحتاجها وحتى لما تيجي تهد تقدر تهد من خلال البيم فالبيم عباره عن معلومات اشخاص فاهمه ازاي تتعامل معاها في بوليس او في اتفاقيات موجوده هنشتغل ازاي وفي تكنولوجي وجوه التكنولوجيا ديت جزء منها صغير اسمه سوفت وير فالريفت جزء من سوفت وير اللي هو جزء من التكنولوجي اللي هو جزء من البيم ففي حاجات ثانيه كثيره هنتكلم عنها ان شاء الله يعني في شركه مثلا خدت مشروع كبير وقالت هنشغل بيم وسطبت الريفت والناس ما خدوش كورسات ومش عارفين السيستم بيمشي ازاي يعني حتى لو اتعلم الريفت بس هو مش عارف ايه اللي المفروض بيتعمل قبليها المفروض في نظام معين بنمشي عليه هناخده ان شاء الله نطبق عليه بحيث ان احنا ايه نمشي واحده واحده مع بعض ان شاء الله طيب في سؤال هل انا كطالب ممكن احب الشغل دوت في العماره وابقى مهندس بيم هو يعني خلينا ايه نقول ان فيش مصطلح اسمه مهندس بيم هتلاقي كل الناس تقول لك مهندس بيم تمام هتلاقي سبات كتيره قوي على لينكد ان وكل حاجه بس احنا بنتكلم على الصح الصح ان فيش حاجه اسمها مهندس بيم يعني مفيش حاجه اسمها مهندس كاد مفيش البيم والكاد ده تولز انت بتستخدمها يعني في السي في بتاعك اكتب تحت كده اكتب اسمك وبعد كده اكتب ان انت مهندس معماري او انشاء او كذا وبعد كده في وسط السي في اكتب ان انت مهندس بتشتغل بالريفت بتشتغل بكذا يعني الريفت ده تولز ما بشي... ينفعش مهندس ريفت ما ينفعش مهندس بيم البيم دي تولز بالنسبه لك يعني من ضمن الحاجات اللي بتزود المهاره بتاعتك زي مثلا ان انت راجل عارف استدامه فواخد مثلا شهادات الليد تمام واخد بس ما ينفعش ان انت تقول كذا الا لو انت فعلا ما بتعملش حاجه غير الاستدامه يعني في ناس مهندسين هو تخصصه مش عماره تخصصه استدامه واخد انا عارف مثلا صديق ليا واخد شهاده الليد والبريم والجي ساس وال واللؤلؤ من الامارات واخد يعني واخد كل الشهادات بتاعت الاستدامه فده من حقه ان هو يكتب ايه ان هو مهندس استدامه لان هو خرج من عباية المعماري وركز على الاستدامه فمهندس بيم دي يعني مش مش صح الصح بتاعها انا مهندس معماري ومن ضمن الحاجات ان انا بستخدم البيم وبستخدم الكاد وبستخدم زي ما الدكتور قالت ان الكاد مش هتلغي بس اغلب شغل اللي مثلا 90% بيم وفي مثلا 10% ان انا بصدر الشغل للكاد وهكذا وسيله الله ينور عليك مش سياحي هو عباره عن زي وسيله او تولز انا هستخدم تمام فلما كنا مشغلين كاد كنا بنلاقي المعلومه مش عارفين فين يعني انا مش عارف مين اللي رايح فين يعني بيجي لي كل يوم 30 40 ايميل منهم 30 ايميل مش تبعي فبتايه هنا بيبقى في موديل واحد كلنا شايفينه وبنقدر ان احنا ناخد المعلومه مظبوطه في مكانها تمام فالبيم هو عباره عن ميثودولوجي طريقه فكره فلسفه تمام يعني مثلا مبنى زي دوت لو عملت سلكت على الجزء اللي فوق هيقول لك ان ده روف ويدي كل البيانات الخاصه بالروف دوت تمام لو عملت سلكت على الول هيبدا يجيب لك كل المعلومات الخاصه بالول على الكر... على الكرتن وول هيبدا يجيب لك ان ده ازاز واليو فاليو بتاعته وكل المواصفات بتاعته 
هي دي ميزه البيبي تمام يعني بص على المربع المستطيل دوت والمستطيل دوت يعني اول ما تشوفهم تحس ان تنسى بعض لكن هنا انا مش فاهم اي حاجه خالص لما تيجي تعمل سيلكت مش تعرف ايه دول غير من اسم اللاير مش تعرف اي حاجه خالص غير الطول والعرض انما هنا هتعرف الاحداثات بتاعتهم وتفهم الارتفاع بتاعه وتفهم الطيب وتفهم الكوردينيشن بتاعه ولو حصل كلاشات يقدر يقول لك عليها ولو حصل حصر يقول لك عليها لو عملت اي تعديل التعديل هيخلص على هيتعمل على طول يعني لو انت عدلت في الـ في الـ في الول اوتوماتيك هتتعدل في في الحصر من غير ما تدخل انت ولا تعمل حاجه خالص تمام يعني لو حصل اي تعديل مش هضطر تعيد الحصر احنا كنا شغالين في فندق كبير وعملنا تعديلات في البلان فيكتشر الوحدات الصحيه وطلبنا من حد يدخل يحصر يعيد الحصر فعاد الحصر في اسبوع كامل البم مش محتاجين ولا ولا ثانيه تمام طيب آه في حد هنا انشائي مش عارف عندنا ولا انشائي ولا لا طيب اللوحه دي مثلا لما تيجي لمهندس انشاء في الموقع صدقونا هيتوه فيها مش هيبقى عارف مين اللي راح فين ولا مين اللي جاي فين تمام انما لما تجي له بالشكل دوت في البيم يقدر ان هو يشوفها كلهم طلبة عمارة تمام ما شاء الله طيب طيب بمناسبة مهندسين عمارة كان كنت شغال مع المدير فالمدير بيقول لي في الرامب الفلاني الرامب ده مثلا كان طويل جدا مثلا يعني 50 متر ولا حاجة راح ايه انا عايز كل مترين تاخد لي سكشن فقلت له حاضر يعني 25 سكشن طب انت عايز كده ليه؟ قال لي عشان اتخيل شكل المبنى انا عايز اتخيل شكل الرامب هيبقى عامل ازاي؟ هل هيبقى فيه ميول شوية ولا معمول ازاي وكده؟ قلت له انا اوريك 3 دي ايه ده هو ينفع اه اهو بضغط الزر يعني دوست عليه وقلت له وريه في 3 دي فظهر معايا في 3 دي تمام فدي يعني العقل البشر هيفهم احسن بكتير ما ما اقعد اوري له 25 سكشن ورا بعض وهو يحاول يتخيل حاجه بالشكل دوت تمام اه ده السكشن 3 دي ده ده لو انت راسم الموديل وطلب منك تاخد سكشن 3 دي فده ما بياخدش اكتر من سنتين يعني تقطع وتشوف خلاص خلصت تمام يعني ده الريفت اهوت ده الريفت 2024 على فكره ما دمت بتدرس في الجامعه وعندك ايميل جامعي فمن حقك تدخل على اوتوديسك ادوكيشنال وتاخد البرامج بتاعت اوتوديسك مجاني تمام فدي هتسهل عليك كتير قوي ان في تولز كتيره هتقدر انت تدخلها وتلاقي مجال تمام كل حاجه هنا بتيجي اوتوماتيك يعني انت خلاص دوست كده هيطلع لك 3 دي على طول طيب من دي طيب لو احنا بصينا على الشكل ده كده لو احنا بصينا على الشكل ده كده حاول حاول تتخيل كده المبنى ده ممكن يبقى عامل ازاي يعني احنا كده جالنا لوحتين اوتوكاد بالشكل دوت حاولنا نفهمهم ما فهمناهمش تمام فلما جينا كده شفناها اه بمجرد ان احنا شفناها 3 دي فهمنا الشكل عامل ازاي دي فكره ان احنا نعمل بيم ده المبنى اللي هو متحف المستقبل في الامارات ده المتحف دوت دي المخططات بتاعه البيم بتاعته لو انت حاولت تعمل الحاجات دي بال بالاوتوكاد مستحيل يعني تخيل التفاصيل اللي موجوده فيه دي صعبه جدا تمام ده شكل مثلا دي اسمها رمله الصحراء دي اللي استوحى منه متحف قطر القومي اللي هو دوت تمام ده ده جنب البيت عندي فكل شويه باخد الاولاد ونروح نلعب في شويه العاب حلوه قوي تمام يعني معمول بشكل حلو في العاب جوه فدي حاجه جميله نتحابى بالاطفال في الحاجات الاشكال دي كل جزء منه لازم ينزل في المكان بتاعه ما ينفعش بيم تروح في المكان تاني لازم في مكانها بالظبط فالمصنع عملها ووداها وكانت معموله بالبيم فما فيش اي مشاكل خالص فايه رايكم لو استخدمنا الاوتوكاد في المشاريع اللي هي زي المتحف دوت او في يعني متحف المستقبل او في المتحف بتاع قطر القومي الاوتوكاد ممكن يسعفنا او ممكن يعمل لنا شغل مظبوط كانت في شركة ام اي بي كانت 
بتعمل فابريكيشن يعني بتبعت للمصنع يصنع حاجات ويروح يبعتوها الموقع فتقريبا 90% كان بيطلع غلط 90% بعد ما بيروح بيضطر ان هو يقص وده كان بيعمل مشاكل كتيره لان سهل ان انت تقص في المصنع لكن في الموقع بيبقى فيه خطوره وفي مشاكل وممكن تحصل حوادث فلما عملناها بالريفت وبعتناها المصنع بعد تسالنا يعني الموقع ما بقاش يعمل مشاكل خالص وبدات الحاجات بدل ما كانت 10% صح بقت 90% صح ليه لان احنا اشتغلنا بسيستم كويس تمام فمن ضمن الحاجات برضو ان احنا نقدر ناخد المعلومات ومشتركه مع الناس كلها اي معلومه بتيجي بتوصل الناس كلها مش مش تقعد تبعت ايميلات وناس توصل لها ايميلات وناس ما توصلهاش ايميلات لا هو موديل واحد وكلنا بندخل بنلاقي المعلومات اللي احنا عايزينها وده بيسهل كتير اي كان تخصصك هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها تمام لحد كده في حد عنده اي اسئله او حاجه مش واضحه او عنده اقتراح هو هو انا ممكن يجي في بالي كطالب طب انا كده لما كلنا تخصصات مختلفه واشتركنا في موديل واحد وده وحد ما بيننا الافكار وتبادل المعلومه يبقى معنى كده ان احنا كلنا شغالين على برنامج واحد ولا هم اكتر من برنامج يعني برضو النقطه دي مثلا ممكن كطالب ابقى عايز اعرف هو البيم برنامج بسطبه ولا مجموعه برامج بستفاد منها آه طيب آه هو البيم عباره عن زي ميثودولوجي او طريقه للتفكير اي برنامج يحقق لي الحاجه دي هيبقى بيم على سبيل المثال لو الاوتوكاد قدر يحقق لي ان انا لما ارسم حاجه اعرف انها حيطه او اعرف انها قمرة او اعرف انها كيبل تري كهرباء خلاص ده كده اصبح بيم السكتش اب مثلا نزل فيه اداه ادنس موجوده جواه بتخلينا ارسم باب او شباك واعرف اقدر اطلع منه حصر واقدر اطلع منه كورتينيش هو مش مش قوي او مش متخصص في في الشغل بتاعنا لكن هو بيحقق جزء كبير منه تمام فده كده بيم لو واحد فتح الريفت اللي هو اشهر برنامج لان اوتوديسك بتعمله دعايه واشتغل غلط بمعنى ايه اشتغل غلط ان هو مثلا عايز يرسم آه مثلا حيطه ومش عارف يرسمها فرسم جينيريك موديل او رسم ماس او رسم كتله زي ما احنا بنرسم في 3 دي ماكس رسم كتله وقال ان دي حيطه بس لما تيجي نعمل حصر مش هيطلع معانا هتطلع زيرو لما نيجي نعمل كوردينيشن هتطلع زيرو فاصبح الريفت ما بقاش بيم ليه لان حد استخدمه غلط فلذلك البيم هي مس... فكره ميثودولوجي آه ان احنا نقدر ندخل كل المعلومات مظبوطه بحيث ان احنا ل... يعني هن... هندخل المعلومات مظبوطه فاي معلومه هنحتاجها هنعرفها على طول على سبيل المثال انا مدير مش... انا مدير مشروع وطلبت مثلا عايز اعرف تكلفه لو بنينا بالاسلوب دوت ولا الاسلوب ده احسن اقدر اعرف المعلومه كان مثلا في مشروع في الاسكندريه برضو كان في طريقتين للشغل ان هو يبني دور كامل وبعد كده دور اللي بعديه الدور اللي بعديه او يبني الكور ويطلع فوق خالص وبعد كده يبني اللي حوالين الكور فعملوا مقارنه بين دي ودي ولقوا ان الافضل ان هو يبني الكور الاول وبعد كده يطلع بالفلور ف الفكره كلها كاداره للمشروع لان احنا قلنا بيلدنج انفورميشن مانجمنت ان انا لو احتجت اي معلومه اقدر ليها انا كمدير مشروع عايز اعرف التكلفه او عايز اعرف الفلوس اللي معايا هتكفي لحد شهر كام او عايز اعرف تكلفه العمود تكلفه العمود مش مقصود بيها تكلفه العمود بس لا تكلفه العمود بالعماله بتاعته لو اجرت الناس لو اجرت كذا يقدر يجيب لي بحيث ان انا اقدر اخد قرار يعني انا كمدير مشروع مش هقدر اخد قرار من غير ما اعرف ما يبقى عندي معلومات. البيم هيديني المعلومات اللي اقدر من خلالها اقدر اخد القرار المناسب. تمام؟ فلذلك مثلا اه اللين اللين مانجمنت ده اسلوب موجود في السيارات تويوتا قدروا يخلوا بدل ما كانوا بيعملوا مثلا سياره كل ثلاث ايام بقى يعملوا مثلا في اليوم مثلا 10 سيارات لانه قدروا ينظموا الفكره بتاعهم. ف اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا ناخد اللين وندخله في قلب الكونستراكشن اللي هو عباره عن ايه اللين؟ اللي هو عباره عن هي الترجمه الحرفيه ليها سيئه، الترجمه عباره عن تكفيف او يعني جفاف او هي مش كده هي هي ان انا اي حاجه مش هتضيف قيمه للمشروع مش هعملها. يعني لو انا مثلا في حاجه معينه يعني 
في وقت بيضيع بسبب الحاجه مش منظمه لا هنظم الشغل بتاعي ليها امثله كتيره جدا في المشاريع بتاعتنا في الكونستراكشن بس عشان ايه ما نطولش في اول محاضره بس ان شاء الله نتكلم عن اللين مانجمنت لان دي حاجه ظريفه انا مسمي بنت لين على فكره ما شاء الله ربنا يبارك ويخلي <تصفيق> يا رب ربنا <تصفيق> يبارك طب هو كده كطالب كطالب انا بقى طالب مبتدئ ولسه مثلا هتعرف او هدرس من مصلحتي ان انا ادرس طالما هي منهجيه مش برنامج واحد حسطبه ايه البرامج اللي هي تبقى مكمباتبل مع بعض بقى انزلها مثلا وابدا اعرف الاوامر المفيده هنا والاوامر المفيده هنا عشان اقول هعمل مشروع ولو مشروع صغير ومبتدئ طيب هو ممكن نبتدي بالريفت لان هو الريفت هو اللي مشهور في السوق لكن ممكن مثلا في ناس مثلا في معماره ممكن يلاقي ان برنامج اركيكاد بالنسبه له كويس واحد تاني انشائي فيقول لك تكله كويس بس الجميل ان الشركات اللي هي شغاله في مجال الكونستراكشن قعدوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها بيلدنج سمارت بيلدنج سمارت عباره عن شركه غير هادفه للربح مهمتها ان لو انا اشتغلت على برنامج الريفت وعايز ابعت لبرنامج الاركيكاد او برنامج الايكو سيم او اي برنامج تاني يقدر يقبله الموضوع ده مفيد جدا جدا عمل نقله في الشغل بطريقه رهيبه ان ممكن شركه شغاله ببرنامج وشركه ثانيه شغاله ببرنامج تاني والاثنين شغالين في نفس المشروع ما حصلش مشاكل بقى اصبح في صيغه مشتركه تمام زي مثلا ايه ان مثلا برامج كلها شغاله مثلا في المونتاج بتاع الفيديو قالوا ايه بدل ما كل واحد فينا بيشتغل بامتداد مختلف هنوحد صيغه مشتركه نبدا ان احنا كلنا نشوف بعض ونتفاهم من خلالها فده فعلا سهل كتير قوي الميزه ان ان كل شركات بلا استثناء كل شركات الاستدامه والسستينابيلتي بدات تستفاد من الموضوع دوت يعني مثلا في شركه مشهوره قوي اسمها ديزاين بيلدر في شركه ثانيه اسمها اي اس في شركه ثالثه اسمها مثلا يعني كل البرامج دي قالت احنا هنستفاد من التقنيه دي انتوا بتصدروا بامتداد ايه؟ قلنا لهم جي بي اكس ام ال واي اف سي هنشوف الحاجات دي مع بعض خلاص احنا هناخد الحاجات دي ونشتغل بيها فكل برامج الاستدامه بتقبل الشغل من الريفت يعني لو انا عملت شغل على الريفت او الاركيكاد او اي برنامج برامج البيم هيتقرف كل البرامج الثانيه مش لازم اكمل على نفس الامتداد او نفس الشركه فدي حاجه جميله جدا تمام يعني البرامج مش يعني خلاص ممكن واحد يشتغل على برنامج الريفت ولما يروح اي برنامج ثاني هيبقى سهل بالنسبه له مع الوقت هنبدا نشوف ايه البرامج اللي ممكن احنا نستخدمها في الشغل بتاعنا الفكره كلها انا عايز اعمل ايه هل انا عايز اعمل مثلا سيموليشن للرياح طب ايه البرامج اللي ممكن تفيدني في حاجه زي كده انا مطلوب مني في السوق اسوب مش يبقى مطلوب برنامج قد مطلوب وظيفه اعملها فمطلوب مني مثلا ان انا اعمل محاكاه لحركه الهواء ببدا اشوف ايه البرامج اللي ممكن تعمل لي الحاجه ديت وايه اللي مناسب ليه لان هي البرامج كتيره لكن الواحد بيحاول ان هو يركز على انسب برنامج اللي هو يقدر يحقق له الحاجه اللي هو عايزها تمام كده يا دكتوره تمام حضرتك شوانس طيب فكره البيم برضو ان اصبح في ربط بين الموقع والمكتب المكتب معروف ان هم بعدين في التكييف وبيشربوا نسكافيه وحاجات زي كده والموقع هو اللي تعبان بس يعني لو حصل اي حاجه في الموقع غير اللي المصمم عملها انت مجرد تاخد صوره هو يعمل ابديت للشغل يعني مثلا انت طلبت مكنه معينه والمكنه اللي جت دي مش هي المكنه تبدا تصور صوره يبدا هو يطور الموديل على طول اصبح في ربط بين الموقع و المكتب بشكل جميل. طيب. من ضمن الحاجات برضو في اسلوب من اساليب الاداره اسمه انتجريتد بروجكت ديليفري اللي هو الاي بي دي. ده عباره عن فكره معينه ان احنا كلنا مسؤولين عن نجاح المشروع. مش مسؤولين من اللي غلطان في المشروع. هدفنا كلنا ان المشروع ينجح. سواء ديزاين سواء كونستراكشن سواء سواء سواء. طيب. من خلال البيم بنقدر ان احنا نحط كلنا كل المعلومات ونبدا ان احنا نشارك، ما فيش حاجه اسمها معلومه مش توصل للاخرين. ما فيش حاجه دي بيكتب معلومه. انت عندك ابديتد بتبدا تشوفه ويبدا ان احنا نتفق ان يحصل مثلا ابديتد بين كل الشركات مرتين في الاسبوع مثلا. تمام؟ فدي من ضمن الحاجات الجميله، فاداره المشاريع بيكون اسهل مع البيم. بيبقى في تنسيق كده ومشاركه للمعلومات والحاجات دي كلها. 
هنا مثلا صورة كان المعماري لوحده والإنشاء لوحده وكهرو ميكانيكا لوحده مع البيم أصبح كلنا متفقين على الفكرة على فكرة في مشاريع فعلا الواحد شغل فيها الإنشائي وكهرو ميكانيكا ما كانش متخيل شكل المعماري غير لما المشروع خلص <تصفيق> يعني لما لما المشروع شاف في الموقع عرف المعماري بيفكر في إيه يعني هو المعماري عمال يبعت له لوح وعمال يبعت له 2 دي وتوكاد وبي دي اف والتاني مش قادر يتخيل شكلها لكن لو في مره من المرات بعت له حاجه 3 دي اكيد هيتخيل الشكل بتاعها وهيقدر ان هو يفهم البيم بقى ميزته ان هو تقدر تعمل له اناليسيز في الثواني تقدر تحل كلاشات تقدر تعمل حصر تقدر تعمل الاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي طبعا كلنا جربنا الاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي مظبوط كلنا عارفينه لان هو دخل في مجال الالعاب ودخل في مجال الافلام فاظن كلنا جربناه صح ولا هو تقريبا انا الوحيده اللي في حضراتكم اللي مش حابه جربته لان انا اللي شغوفه ان انا اتعلم بس يعني لسه مش ما اتعلمتش بقى بحاجه زي كده لا هو حضرتك هتلاقيك برضو شفتها دكتوره اللي هو الاوجمنت رياليتي ان انا مثلا يبقى عندي شكل معين ومن خلال الموبايل ببدا اشوفه على المكان حواليا يعني ممكن يكون في مثلا لعبه ديناصور ويبداوا ان هو يشوف الديناصور ده في الـ في في الغرب اه ده فعلا اه ده ده جربته أيوة. فعلا ابني أوه. ابني ورهولي في يعني عملنا تخيل إيه لو مثلا الفراغ ده مساحته تبقى قد ايه لو في يعني حاجه موجوده في المكان قطعه ننقلها قطعه اساس مثلا حاجه كده اه دي فعلا اه جربتها بس يعني مش مش بروفيشنال كاستخدام يعني زي حضراتكم يعني لا لا العفو يا دكتور الاي تي مثلا عامل حاجه زي كده ان انا قبل ما اشتري حاجه ممكن ابقى في الغرفه بتاعتي واجرب الاساس اللي موجود بحيث اشوفه هيبقى يتسع للغرفه ولا هيبقى في مشكله فالتكنولوجيا دي ليها استخدامات حلوه قوي هنشوفها مع بعض في قلب الشغل بتاعنا في قلب الكونستراكشن تمام آه ماشي نكمل اه في حد بيقول فلاتر الديناصور بيظهر في الكاميرا سناب شات انا ما اعرفش ما جربتش السناب شات الصراحه بس جربت الماسنجر بتاع الفيسبوك كان بيبقى فيه شويه خدع زي كده طيب دي مثلا التكلفه يعني من ضمن مزايا البيم ان هو مش بيقول لي تكلفه العمود كام بيقول لي الريبار هيكلفك كذا والفورم وورك هيكلفك كذا والكونكريت كذا والعماله كذا ولو انت هتجيب عماله من بره هتاجرهم هيكلفوا كذا والمسامير هيكلفوا كذا فالمجمل هيبقى تكلفة كذا للعمود والوقت هيكلفة كذا الوقت ده برضو بتبدأ تقسمه وممكن تقسم مثلا مجموعة معينة تقول ده زون واحد ده زون اتنين ده زون تلاتة فممكن تدي كل واحد فيهم لون او تقدر تقول له اظهر ده في شوية وده شوية وهكذا فبيديني امكانيات ممكن ما يكونش موجودة في البيت البرامج تمام فمن ضمن الحاجات اللي مفيدة ان انت تقدر تحدد تكلفة قبل ما تبدأ المشروع وبتقدر تلتزم بالوقت ليه؟ لأن أنت ما بتواجهكش مشاكل في الكوردينيشن مرة واحدة اكتشفت مشكلة فتقدر تلاقي أن أنت مضطر توقف الشغل عشان تعرف تحل بشكل دي إيه. يعني كان من ضمن الحاجات مثلا أن في كاميرات موجودة أنا بتكلم عن مشاكل فعلا يعني حصلت وأسامي ناس الدكتور عارفاها والدكتورة منى ممكن أقول لها بعد الحلقة من يعني مثلا كان في كاميرا وفي مثلا ضغط هوا هيعدي واللي عمل الضغط بتاع التكييف ما كانش عامل حسابه ان في عمود فاضطر ان هو ينزل بالتكييف تحت الكاميرا لما نزل بقى الارتفاع بتاع التكييف واصل 180 يعني لو واحد طويل شويه هيخبط فوقفوا الشغل يعني كسر في الكاميرا ولا نعمل ايه ولا نغير السمك بتاع الضغط و... مشكله رهيبه وقفت الشغل كذا يوم عشان يحلوا المشكله دي لانها فعلا ما كانتش هتنفع تتعمل تمام الجميل ان شغل البيم حقق لنا معادله ما كانتش بتحصل اللي هو ايه كان المفروض يعني ان انا لما بغير في الكواليتي يعني عايز كواليتي عاليه فده هيجي حساب التكلفه التكلفه تعلى والوقت هيزيد ف... فلما تيجي تقول مثلا عايز اقلل الوقت يقول لك ده هيبقى حساب التكلفه التكلفه هتقل فلما تيجي تظبط البنطلون تلاقي الجاكيت ضرب منك لا هنا بقى كله بالظبط مع بعض يعني كواليتي افضل الوقت اقل التكلفه اقل الكواليتي مقصود بيها ان الريسك مانجمنت بقى افضل الكوردينيشن بقى افضل معرفتي بالحاجه اللي هتطلع بالظبط هتبقى عامله ازاي ده هيبقى افضل فالاداء بتاع المشروع بيبقى احسن 
الفيرست تايم يعني من اول مره الشغل بينزل يتركب الكلاش ديتكشن ان انا في اي لحظه عايز اعرف اماكن الكلاشات في ثانيه بتقدر تعرفها نقدر نزود الانتاجيه في سيفتي ريسك سيفتي ريسك دي من الحاجات اللي انا بهتم بيها لان ده حياه انسان العامل دوت ايا كان عايزين نحافظ على حياته ما يحصلش اي حوادث خالص فمن ضمن الحاجات مثلا هنشوفها من خلال البيم ان ان انا بشرح لهم فكره سيفتي 3 دي سايد يعني بوريها له 3 دي ودي حاجه مهمه قوي ان العمال كلهم يتخيلوا كل حاجه تحصل ازاي دي هتلف ازاي ودي هتعمل ازاي والحاجات دي كلها ودي حاجه في علم الاداره اسمها اللاست بلانر اللاست بلانر يعني اصغر عامل في المشروع فاهم الشغل هينتهي ازاي وفاهم المشروع هيتعمل ازاي دي مثلا من ضمن الحاجات ده برنامج عملنا سيموليشن ادينا له موديل البيم يعني هو كل اللي احنا عملناه ادينا له موديل بيم وقلنا له اشتغل تمام فبدا يدرس ويقول لك والله في عندي فتحات اهي ابدا حط لها حاجات عشان ايه ما حدش يقع في الفتحات ديت يعني بدا يعمل دراسات وبدا يقول لي خلي بالك ان في مشاكل في الرام خلي في بالك سيفتي رهيب جدا بحيث ان هو يقلل الحوادث اللي مثلا يعني اقل من 1% من الحوادث اللي ممكن ممكن تحصل ان هو بينبهني بشكل قوي جدا بكل المشاكل اللي ممكن تحصل في المشروع ده من خلال بيم قدرنا نعمل سيفتي مانجمنت بلان 3 دي بحيث الناس كلها تبدا تشوفها ومعمول الوان واماكن الكرين هتتحط فين تمام وازاي هنقدر نفكها بعد ما تحصل ده فيجوال سيموليشن 3 دي وفي ناس بتقول لك 4 دي و5 دي بس انا ما بحبش المصطلحات ديت وهنفهم ليه بعدين انا بحب هو 3 دي اخرنا والبابا نقول هو عباره عن ايه ده هنا مثلا مشروع الناحيه الشمال كان البلانيت وده لما اتنفس ميست البيم ان هو اللي انت بتصممه هو اللي بيحصل في الموقع هو ده اللي بيبقى الاسبل اللي المشروع بيتنفس فيه وميستو ان انت لما بتعدل في البلان بتعدل في السكشن بتعدل في الحصر فما بيحصلش ان انت تبعت مخططات وفيها تضارب لا كلها سبعه نتيجه لكده البيم اصبح اجباري في دول كتير جدا يعني في في المانيا في استراليا في بريطانيا في اماكن كتير جدا اصبح البيم اجباري في سنغافوره في كوريا الجنوبيه في الامارات وانا كنت من ضمن الفريق الموجود في قطر ان البيم يبقى اجباري ولا ما يكونش اجباري لكن يعني المجموعه اللي انا كنت فيها وانا منها قلنا لا ما ينفعش يكون اجباري لان اعتبارات اقتصاديه ان مره واحده ينزل قرار البيم يكون اجباري والناس مش مستعده بلاش خليها اجباري على المشاريع الضخمه تمام ففي دول كتير جدا زي جنوب افريقيا مثلا كندا الحاجات دي كلها البيم اجباري امريكا ما ينفعش يبقى اجباري لكن هو اجباري في المشاريع الحكوميه يعني وطبعا اغلب الشغل مع الحكومه لو عايز مشروع من الحكومه لازم تعمل لهم شغل بيم تمام ففي دول كتيره جدا اجباري ففي فرص كتيره جدا للشغل في البيم نتيجه ان هو مش اختياري اجباري زي استراليا مثلا طبعا حكومه دبي طلعت قرار ان هو يكون اجباري تمام للمباني اللي هي اكتر من 20 دور المباني اللي هي الدول بره اللي شركات بره شركات اجنبيه يعني المباني زي المستشفيات والجامعات ده كل ده لازم يكون اجباري طيب طبعا في اكواد بنشتغل بيها تمام مصر في كود معمول خاص بالبيم والاشهر على مستوى العالم الايزو ايزو 19650 لو حد ما عندوش الكود ممكن ابعتها لكم على الجروب وتبداوا ان انتم تشوفوه ان شاء الله تمام بس خلونا واحده واحده نفهم ايه هو البيم وايه هي العود بتاعه وان شاء الله نفهم الايزو مع بعض ان شاء الله طيب دي اللي احنا وعدنا بيها ان هي افضل تكنولوجيات موجوده تمام ليها يعني كل دي ما كانش يبقى لها علاقه من غير البيم يعني البيم هو اللي سهل ان التكنولوجيات ديت الثمان تكنولوجيات دول يكونوا موجودين في صناعة الكونستراكشن واستفادوا منها تمام يعني مثلا عندنا الذكاء الاصطناعي والانترنت اوف ثينجز والروبوت وكل الحاجات دي لو اديته لوحه اوتوكاد مش هيفهم حاجه يعني يعني انا اشتغلت فتره مبرمج بالاوتوكاد وبالريفت وبالاوتوليزب والحاجات دي لما ببرمج بالاوتوكاد باخد جهد كبير قوي عشان افهمه ان ده حيطه 
انما في الريفت هو اصلا عارف ان دي حته مش محتاج ان انا اقول له وصلت الفكره فبيوفر لي 80% من الشغل ف فلو انت عايز تتعامل مع الروبوت او مع الذكاء الاصطناعي او الحاجات دي كلها لازم يكون شغال في فكره البيب الذكاء الاصطناعي طبعا كلنا سمعنا عنه وان شاء الله برضو نتكلم عنه بالتفصيل كده في محاضره بس ايه نكون قطعنا شو كده في الاستدامه طيب الذكاء الاصطناعي من ضمن التكنولوجيات القويه جدا واللي فيها ميزانيات مفتوحه يعني ممكن واحد يكون شغال في الهندسه المعماريه وشغال برضو بالذكاء الاصطناعي وفي ناس فعلا دكاتره مصريين عاملين حاجات معروفه على مستوى العالم خاصه بالذكاء الاصطناعي تمام في كذا دكتور يعني بدون ذكر اسامي هنتكلم على المنتجات بتاعتهم عاملين شغل رهيب جدا ودكاتره مصريين في الذكاء الصناعي عاملين مواقع حلوه جدا. فالذكاء الصناعي دخل ازاي بقى في المجال الكونستراكشن؟ ممكن هو تساله حاجات في الاداره مثلا انا بستخدمه مثلا لو يكون عندي ايميل وانا مش عارف اكتب ايميل بشكل شيك بقول له اكتب لي الايميل وادي له الفكره وهو يبدا ان هو يعملها. ممكن يفكر معايا ازاي نوفر في التكلفه. ممكن يفكر معايا نعين انهي شخص. ممكن اساله مثلا كان في مشروع انا شغال فيه خاص بعماره هنديه تمام مشروعين اشتغلت في مشروعين لهم علاقه بالعماره الهنديه فكنت لازم افهم العماره الهنديه فبدات اساله ايه الحاجات المشتركه بين العماره العربيه والعماره الهنديه طب ايه الحاجات المختلفه طب ايه الرمز اللي موجود في وسط العلم اللي هو المخزن اللي كان بتاع غاندي فبدا يوفر لي وقت بدل ما اقعد ادور في جوجل والحاجات دي ففعلا اذا كان هو انا هو انا كده معلش انا اسفه لمقاطعه حضرتك بس هو انا كده مثلا لو قلت طب انا كبرنامج لو طبقت على الطلبه ان هم يدرسوا يعملوا يعملوا تصميم لحاجه بالذكاء الاصطناعي ابقى انا كده يعني بحضرهم برضو لسوق العمل او بحضرهم لحاجه ممكن يتفاجئوا بيها في مكتب يعني انا كنت فاكره مثلا او الجيل الجيل اللي قدي مثلا في السن ان دي تكنولوجيا طالعه هتخلي الطالب يستسهل فمش هيتعلم فاحنا كده هنبوظهم بدل ما نعلمهم وبعدين لما لقيت ان في مهندسين وناس قيمه كبيره زي حضرتك بيقولوا لا ده انا بستخدم طول والطول دي فادتني طب انا ليه ما اغيرش في لائحتي كمؤسسه تعليميه وابدا انزل كورسات بتتكلم عن الكلام ده وتعلمه بطريقه شرعيه جدا ان انا اعلمه شات جي بي دي ده لو مثلا هو برنامج ينزل لو لو حاجه بستخدمها سوفت وير واقول له اه صمم انا معترفه جدا كمؤسسه ان انا بعلمك لو تعرضت في مكتب يقول لك صمم لي الممر ده بالذكاء الاصطناعي اكتب لي زي ما حضرتك بتقول الايميل ده ف يعني ده, ده حاجه كويسه يعني انا شايفه كده حاجه دعمتني الفكره يعني انا كانت هي كانت عندي كفكره بس كلامك دعمها ان حضرتك ده حاجه كويسه يعني تصرف محمود يعني تمام يا دكتوره هقول لحضرتك حاجه الجامعات بره في امريكا واوروبا والحاجات دي قال لك احنا مش هنمنع الشات جي بي تي هنخلي الطلبه تستخدمه بس بشرط يعني يستخدم شات جي بي تي ويفهم كل حاجه بس بشرط ان انت لما تجي لي المحاضره واسالك تقدر تجاوب يعني انت عملت طلبت منك بحث وانت عملته مفيش مشكله انا سامح بان انت تستخدم شات جي بي تي ومش هستخدم اي برنامج تكتشف انت استخدمته ولا ما استخدمتوش بس المهم يبقى عندك قدره ان انت تناقشني في الكلام المكتوب ما تبقاش حافظ الكلام او ما تبقاش آه نسخته كوبي بيست وحطيته من غير ما, ما تقراه هي دي الفكره اه صح صح عندك حق أه؟ اه احنا ممكن ناخد امثله برضو بالذكاء الصناعي ازاي آه هو في انواع كتيره من الذكاء الصناعي في نوع مثلا اللي هو النموذج التوليدي يقدر يولد كلام في نموذج تاني خاص بتوليد الصور ممكن ناخد امثله للحاجات دي لو حضرتك سمحت لنا اه طبعا و... ولو عايز تدينا مثلا كتاسك ت... تقول لنا ازاي نستخدمه هم على فكره هتلاقي فيهم ناس اشطر مني بكتير وبيستخدموا شات جي بي تي ومخبيين يعني مش عايزين يقولوا عشان ممكن اكون عاطيه حاجه في مشروع ولا اعمل لي بلان ولا حاجه في ماده بدرسها ومش عايزين يعترفوا على نفسهم يعني بس هو والله ليه لا اما تدينا تاسك كده وكلنا نعمله ونعرض الحاجه دي يعني تتحكم او تاخد درجه تبقى حاجه هايله برضو حتى لو حاجه بسيطه حاجه بسيطه مش لازم حاجه كبير لا لا باذن الله ممكن نعمل محاضره كامله عن موضوع الذكاء الصناعي دوت يا ريت والله نستخدمه في العماره يعني مش هنتكلم عن الذكاء الصناعي حاجه خارج العماره لا كلها في العماره وكلها تمام. ان شاء الله تكون مفيده في المستقبل بس في نقطه عايز اكد عليها زي ما قلت ان البيم هو ميثودولوجي وفي نفس الوقت هو تولز فبرضه الذكاء الصناعي هو تولز 
مش هيقدر يحل محل المهندس بمعنى انا ممكن اقول له اعمل لي التصميم الفلاني ويعمل تصميم جميل جدا تمام لكن التصميم دوت ما فيهوش الافكار المعماريه اللي احنا اتعلمناها من الدكتور منى هتلاقي ان هو شكله حلو ممكن مثلا اقول له مبنى على شكل فراشه لكن لو انا خدت التصميم نفسه وانا ما عنديش فكر استدامه او ما عنديش المعلومات المعماريه الاساسيه هتلاقي ان ان هو مثلا عمله من غير شبابيك او عمله من غير ابواب او عمله كانه مقبره فهو هو بالنسبه له شكل حلو بس هو كانه بيرسم لوحه فنيه مش مهم عنده ما حدش علمه الافكار المعماريه شو اسمه ايه دينينا عليهم على تغبائهم اه <تصفيق> لو اعتقد ان في حد فتح المايك ممكن حضرتك تتحكم في قفل المايك كهوست أوه. يعني تمام دكتور تمام بس هو فعلا والله حضرتك يعني بتفتح مداركنا لعناصر يعني احنا كجيل قديم مش قادرين نعيها وفي ناس مش قادره تعترف بيها ان هي مهمه وفي ناس رافضه تتعلمها وفي ناس خلاص فضلت على نفس المنطقه دي عارف لو تفكيري كاستاذ جامعي بس هقول ما انا خلاص اتعلمت والدنيا عدت بيا وخلاص بقى الواحد هيطلع معاش هفكر في كده انما هي الفكره ان انا بفكر كمدير اللي هو عايزه يعني نظر المدرسه بقى او مدير المدرسه عايزه اولاد المدرسه دي يتعلموا احسن مني بكتير وما هيتعلموا زي لو اتعلموا زي لا ده هم لازم يتعلموا يعني اكثر مني عشان يطلعوا متفوقين فعشان كده انا شغوفه قوي قوي باللي حضرتك بتقوله يعني على المستوى الشخصي الحقيقه ربنا والله يجازيك كل خير على كل معلومه قدمتها يعني الله يكرمك دكتور يجازيك كل خير آه، تمام آه، ان شاء الله باذن الله نبدا ان شاء الله في الحاجات دي باذن الله طيب في حاجه ثانيه برضو اللي هي الانترنت اوف ثينجز دي حاجه رهيبه جدا ودي صناعه بالملايين يعني ممكن واحد يقول لك انا هتخصص في في الذكاء الاصطناعي واحد يقول لك هتخصص في انترنت اوف ثينجز واحد ثاني يتخصص في الروبوت وهكذا تمام انا اعرف حد متخصص في الروبوت في في قطاع المباني يعني بيبعت بيبيع للشركات روبوت يخش يبني ساعه في البناء تمام في مثلا انترنت اوف ثينجز ده ان الثلاجه تبقى متوصله بالنت وتبدا تشوف ايه الاكلات اللي ناقصه وتبدا انها تعملها وممكن تبعت للسوبر ماركت تقول له انا عايز الحاجات ديت تمام؟ ف... فدي يعني لازم تكون برضه مرتبطه ب... 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 بالبيم وتكون مرتبطه بالنموذج اللي موجود. انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، حتى اثناء المباني ممكن تبقى في اجزاء معينه مرتبطه بالانترنت ونقدر ان احنا نتحكم في كل حاجه. الاوجمنتد ريالتي وال اه ده برضه لسه انترنت اوف ثينجز. تمام طيب الاوجمنتد ريالتي ده ان انا مثلا يبقى عندي حاجه 2 دي مخطط سواء فلور او سيكشن مجرد ان انا ارفع الموبايل ابدا اشوف حاجه 3 دي ممكن يكون المبنى لسه ما اتبناش وابدا اشوف المبنى لما يكمل هيبقى عامل ازاي ممكن مكنه معقده زي كده فاقدر اشوف التوصيلات بتاعتها المفروض هتتوصل ازاي او تتفك ازاي او الحاجات دي كلها بدل ما يبقى عندي كتالوج ورق مثلا 200 صفحه محدش بيقراه وبيرميه لا ممكن من خلال ديت تبقى سهله جدا ان انا ابقى عارف ايه الحاجات اللي انا اقدر ان انا افتح بيها واقفل او اعمل صيانه زي ما انا عايز. دي مثلا نظاره بتلبسها وتبدا تبقى شايف الحاجه لما تخلص هتبقى عامله ازاي، ده قبل ما نبدا في المشروع. وممكن تبقى شايف الـ 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 الكيبل اللي ورا الحيطه. هو مش متخصص ان هو يشوف الحيطه بس بيدخل الصوره اللي معموله في الموديل مع الحيطه، فده لازم تدي له موديل بيم. وانت ماشي في المكان يوريك المواسير اللي تحت الحيطه. في برنامج فيه متخصص في ال في الانفرا، يعني لو انت ماشي في الشارع وطلب منك تحفر فمن خلال تقدر تعرف اذا كان في مواسير في الشارع ولا لا. ده مثلا حاجه زي كده. تخيل مثلا ان احنا في الاجتماع لوحه اوتوكاد عاديه لكن مطبوعه ولكن بمجرد ان انت تمشي بالموبايل تبقى شايفها بالشكل دوت وتقدر تدخل جواها بكل سهوله. وتقدر تشوف دور دور وتقدر تشوف الحصر وتقدر تشوف كل غرفه اسمها ايه وتقدر تتنقل بين الغرف بشكل كويس. وفي وسط الاجتماع تقدر ان انت توريهم المبنى هيبقى عامل ازاي. وهيتبني ازاي؟ يعني اول حاجه هتبدا مثلا البايلس وبعد كده يبدا بقى يحط القواعد وهكذا. 
فتخيلوا ان الافضل يعني لو قلنا مثلا على اليمين ديت اللي هو البيم ده هندي له رقم واحد والاوتوكاد هندي له رقم اثنين انت حضرتك تفضل تشتغل برقم واحد ولا برقم اثنين سريعا كده في الكومنتات في الشات تمام الفيرتشوال رياليتي ان انت بتبقى لابس نظاره وتبقى كانك انت كانك جوه المكان نفسه احنا لما لبسنا النظاره دي فعلا كنا جايبينها عشان المالك عشان نوري الشغل لمالك المشروع تمام كان جاي الاجتماع آه لكن المهندسين اول مره يشوفوها فكل مهندس قال انا عايز البسها مهندس معماري والانشائي والميكانيكا وكهرباء كل واحد اول ما لبس النظاره اللي هي بتاعت ميتا ديت آه كل واحد اكتشف عيب او اكتشف مشكله في الشغل يعني حد مثلا اكتشف ان ان في بايب مثلا ظاهر المفروض ما يظهرش في واحد معماري اكتشف مثلا ان في الطريق المفروض ما يشوفش الشغل الكهرباء ميكانيكا اللي في السطح هو شايفه فالمفروض ان هو يزيحه او يعلي البرويت وكده فغيرنا شغل كتير جدا واكتشفنا مشاكل ما كناش هنشوفها غير لما المشروع يخلص ففي ناس بتستخدم الاجمنتد ريالتي والفيرتشوال ريالتي ده منظره او شو او او لكن هو استخدامه عالي جدا في الشغل بتاعنا طبعا في الالعاب اكتر بكتير بس احنا بنتكلم في شغل العماره يعني تمام ده في الاجتماع دي فعلا في الاجتماعات بنلبس النظاره دي فعلا ون... ونتخيل كده ونعيش مع بعض الدرون الدرون قدرته عاليه جدا كنت انا اول امبارح في الاكسبو فكان في درون مثلا مسؤول انها بتروي الزرع يعني كبيره ضخمه وبتسي الزرع في درون بتشيل حاجات معينه طوب مثلا او جهاز وترفعه لفوق تمام استخدموها في فلسطين اليومين اللي فاتوا دول بشكل جميل يعني تمام كان في سلاح معمول بالذكاء الاصطناعي يعني السلاح متظبط بالذكاء الاصطناعي لو شاف فلسطين يضرب الدرون طلع ودمره من فوق فالدرون ممكن يستخدمه كتير جدا في الشغل وتقدر ان انت تتحكم فيه بال بالاجهزه الحديثه دي تمام ممكن من خلال الموبايل ممكن وهكذا فليه شغل كتير جدا الروبوت ممكن يبني لك الحاجات ممكن يشيل حاجات ويحطها وممكن يبني بدرجه عاليه فدي من الحاجات الاساسيه جدا يعني اه الطبع ثلاثيه الابعاد الطبع ثلاثيه الابعاد مش بتبني موديل او حاجه صغيره او لا ده ممكن تبني مبنى كامل تدي له مبنى كامل وهو يبدا ان هو يبنيه بشكل دقيق فتخيل ان انت تبقى عندك مثلا عايز تبني 1000 مبنى تروح مديله طبع ثلاثيه الابعاد تبدا بقى هي تبنيهم لك كلهم مره واحده ما فيش درجه اخطاء وكله ما فيش عمال ما فيش حاجه خالص ودي بدا يعتمدوا عليها في السعوديه وبدا يعتمدوا عليها في الامارات دي كان مشروع برج في الكويت ونورمان فوستر اللي كان بيعمله فعمل مبنى وبعد كده اشتغل بالبراماتيك وبدا يعمل كل النماذج ديت ووراها لهم هم يختاروا بقى طبع كل دول بطبع ثلاثيه ابعاد وبداوا ان هم يختاروا اللي هم عايزين تمام حاجه بالشكل دوت يعني بص انت ممكن بتعدل البرامتر يبدا ان هو يعدل لك المبنى كله ودي ممكن تعملها جوه الريفت عادي من خلال حاجه اسمها الداينامو تمام الافكار دي خلتهم هم حتى لما سافروا المريخ وعايزين يبنوا في المريخ بداوا يعتمدوا على التكنولوجيات ديت وبداوا ان هم يستخدموا طبع ثلاثيه الابعاد ويستخدموا البيم يعني هم بيبنوا في المريخ بيستخدموا تكنولوجيا البيم وبيستخدموا فلسفه حسن فتحي قلنا ان الافكار المعماريه اللي بنتعلمها اساسيه، حسن فتحي كان قال انظر تحت قدميك وابني، ما تروحش تشتري خامات من مكان بعيد، لا لازم تكون من نفس البيئه. فهو قال لك احنا هنبني بالتربه بتاعت المريخ مش هنستورد تربه من الارض. تمام؟ طيب دي بقى فكره ان البيم نفسه في حاجات كتيرة جدا، جزء منها سوفت وير لكن هو في تكنولوجيا وفي حاجات كتيرة جدا ممكن احنا نبدا نتكلم فيها. طيب انا عشان بس ما اطولش عليكم اعتقد نكتفي بهذا القدر النهارده وجزاكم الله كل خير. لو حد عنده اسئله كن شاكر.
هو انا بصراحه متخيله ان هم دلوقتي هينقسموا الفريقين فريق هيبقى منبهر جدا ان هو يعني كل دي حاجات بيعملها المعماري وبيعملها التقدم في في صناعه البناء يعني وممكن يحصل بقى ثوره علينا ان احنا ما نعرفش الحاجات دي بس الحمد لله ان ربنا بعت حضرتك يعني لينا تنورنا او تعلمنا بقى الحاجات المفقوده عندنا يعني وفريق تاني هيبقى شغوف جدا ان هو هيبقى متحمس وعاوز يرسم ويشتغل كل مشروعاته كطالب بالسوفت وير دي او بنقول بقى ادق بالمنهجيه دي زي ما حضرتك يعني تفضلت وشرحت هي هي منهجيه وليست برنامج واحد يعني طبعا احنا يعني بنشكر حاجة جدا جدا على وقتك السمين وعلى توضيحاتك الرائعة وعلم حضرتك يعني ما شاء الله المتميز وبنوعدك بإذن الله يكون عندنا تطبيق ونخرج ومنتج عملي يعني عشان يكون في يعني صدى للكورس وفرصة فرصة هايلة بصراحة يعني أنا عمال أقول أنا رجعت بالزمن لأيام الدراسة فالواحد لو كان اتعلم الكلام ده من دكتور عمر زمان كان زمانه يعني بقى في حتة تانية بس إن شاء الله ملحوقة مهما السن كبير برضو نقدر نتعلم ونستفيد يعني فإحنا اللي بنشكر حضرتك والله لا لا إحنا بنشكر حضرتك جدا يعني العفو دكتور حضرتك دايما استاذتنا دايما بتعلم منك الله يكرمك دكتور العفو دكتور. العفو الله يعز حضرتك يا رب ودايما كده من نجاح لنجاح شكرين جدا لذوقك وكتر ألف خيرك وإن شاء الله نشوفك على خير في محاضرة قادمة في أي حد من الشباب بكتب حاجة في الكومنتس عشان أنا أنا مش شايفة يعني أو عاوزين أي حاجة تسألوا دكتور عمر عليها لو تكرمتم أنا برضو مش مش شايفة الكومنتات بس حك يعني يعني حابب أشكر حضرتك دكتور عمر أنا مهندس محمد محمود إن شاء الله أكون مع حضرتك وحابب برضه اشكر دكتوره منى ان هي خليتني اكون في الماده دي واستفيد طبعا معاكم في نفس المجال ده واعتبر برضه جديد يعني انا اعرف عنه حاجات ولكن مش زي حضرتك كنت برضه اتمنى ان حضرتك لو تعمل لنا مثلا بروسيس كده نمشي عليها بمواعيد مثلا محدده بحيث نعرف احنا عايزين حتى نطبق عملي يعني احنا عايزين حضرتك نستفيد بقى من حضرتك في التطبيق العملي ان حضرتك اكيد اشتغلت في المشاريع وعارف فعايزين احنا نستفيد بالنقطه دي حضرتك قلت عناوين كتير جدا وكل واحده فيها عشان نطبقها في عايزه يعني كورس كامل فاحنا بستاذن يعني وبشور مع حضراتكم ان احنا ممكن ناخد مثلا اجزاء معينه جزئين او ثلاثه من حضرتك قلتهم ونبدا نشوف ازاي دول اتطبقوا في المشاريع واحنا ممكن نطبقها عندنا مثلا في المشاريع ازاي حتى على سكيل المشروع مثلا بتاع الترم او كده بحيث نخرج حاجه فعلا نستفيد بيها في الترم وفي في الجزء الاكاديمي وجزء برضه العملي ده يعني كانت ملاحظه كده يا ريت برضو انا انا برضو بضم صوتي لصوت باشمهندس محمد محمود ان فعلا نتفق مثلا مع حضرتك على الخاص انا وحركه الباشمهندس بشكل المنتج او المشاريع ونعيد صياغتها في شيت وبحيث انها تنزل للطلاب يعني اه يعني بضم صوتي لصوت الباشمهندس بحيث ان هم يبقوا عارفين هو الجزء بتاع اعمال السنه والسكشن هيشتغلوا لان احنا برضو هنبقى معاهم في الجزء ده وحك هتدعمنا في المادة العلمية كمحاضرة يعني و... يعني حن... إن شاء الله نعمل بقى شغل يشرفك يعني زي ما بيقولوا يعني الطلب الله يكرمك دكتور بإذن الله حاضر خلاص بإذن الله نرتبها إن شاء الله باشمهندس محمد محمود وبإذن الله خير يعني إن شاء شكرا الله لحك وسهرناك سهرناك معانا النهاردة معلش الله يخليك تعيش تعيش في رعاية الله في رعاية ألف سلامة حضرتك السلام. مع السلامة مع السلامة دكتور شكرا الله